если честно, складывались какие-то определенные негативные ощущения от того, что за 6 гонок в сборной России, конечно, не было медалей. Но ну, про 16 лет я только сейчас узнал, если честно. И сегодня выходили биться и бороться именно за медали. Надо было все-таки пора, я думаю, было прервать вот эту прервать этот замкнутый круг без медалей. И слава богу, наконец-то я считаю, что удача перешла на нашу сторону. И сегодня была очень приятная гонка, мне было очень приятно побороться с своими коллегами, спортсменами. Спасибо им огромное за то, что предоставили нам такое удовольствие. Ну и, конечно, сейчас я что победил. I started out with a negative thought because it was really a bad thing that we haven't won anything in that long. In fact, I didn't realize how long it was since we won the last gold medal in biathlon. And um, I realized that it's high time we broke out of this vicious circle. And uh, God smiled upon us today and I won gold. And I'd like to thank everybody who competed with me, all other athletes, and I'm exceedingly happy. Martin? À droite, là derrière un vaste euh, Tu peux nous parler un petit peu de, des jours qui précèdent On voit Vincent qui est champion olympique, en bronze, Marie, Marie-Laure. Comment toi tu te sentais Comment c'était T'es mis à leur place Martin, can you tell us a little bit how you feel about the days that preceded the, the actual events when you saw uh, your teammates getting a silver and, and a bronze and, or medals what, what is your reaction mais c'est vrai que pour moi, ça a, ça a été un peu compliqué au début des Jeux, avec des courses euh, pas forcément à mon niveau. Donc euh, c'est vrai que j'étais content pour, pour les copains qui ramenaient des médailles, mais pour moi, il y avait aussi beaucoup de, de déceptions, parce que j'attendais beaucoup de ces Jeux. J'attendais beaucoup de moi et ça ne payait pas. Donc euh, voilà, pour ça, après le sprint, ça n'a pas été des, des jours faciles à vivre. Voilà, l'individuel m'a bien relancé. Puis aujourd'hui, euh, aujourd c'est c'est tout simplement super. C'est vrai que l'ambiance dans l'équipe a, a sans doute joué. Voilà. Je ne peux pas, je peux pas le, la mesurer, le, mais le fait de voir tout le monde ramener des médailles, ben c'est vrai qu'on on, on a encore peut-être plus envie de, de, pas, de, de toucher. C'est super pour, pour, pour toute l'équipe. C'est vraiment le fait qu'il qu y ait une réussite comme ça collective, ça montre qu'il n'y a pas un coup de chance sur les premiers jours. Ça montre aussi qu'il qu n'y a, qu a pas que des surprises, parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas considéré comme une surprise, après peut-être que je me trompe. Mais euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de travail dans, au sein de cette équipe et euh, aujourd'hui, ça paye, c'est bien. For me, indeed, it was a little difficult at the beginning of the Olympic Games. I took part in races that were maybe not quite at my levels. I was very happy for my teammates who won medals, but I was also a little bit disappointed because I realized that a lot of people were expecting a lot from me and maybe I was not delivering. After the sprint, things were a little tough. Then with the individual, I started picking up a little again, and today was just splendid. Also, the team atmosphere certainly helped. It played a part, no doubt, because when you see all your teammates bringing back medals, you too want to reach for a medal. You too want to get it. And it was fantastic for the entire team. This is just a sign that's a collective success, and it shows that you won't see just surprises in the in the victories. Because I don't think that today I was entirely a surprise in in my medal. О чем думал, когда подходил на последний дневной рубеж? Какие мысли были? The question is addressed to the gold medalist. The most difficult round of shooting was probably the last round. So, what were your thoughts at that time? What were you thinking about? После индивидуальной гонки, конечно, у меня был сегодня настрой именно на последний рубеж. И как считается, что гонка преследования, что мастарт, это гонка последнего рубежа на самом деле. Поэтому сегодня был именно настроен на последний огневой рубеж, когда либо все, либо ничего. И если честно, на самом деле удача была на моей стороне, потому что некоторые мои выстрелы проходили такие непонятные. Все ощущения, которые складывались по ходу гонки, они, если честно, уже где-то позади и уже совсем другие ощущения. Поэтому вспомнить какие-то определенные моменты очень трудно.
indeed, it was the most important bit of the race. And after the individual race, what I braced myself for and psyched myself up, up for is uh, the last round of shooting. And um, like I said before, God smiled upon us. And uh, some of my shots went wide, but I still got them for whatever reason. And uh, it's hard right now to remember exactly what my thoughts were at that time. But um, I'm, I can tell you that I'm happy. Evgeny, earlier in the season, um, you took the yellow bib for the first time. At that time, were you actually thinking that you might possibly win a gold medal in the Olympics? Ну, я считаю, что это не считаю, а думаю, это было, конечно, где-то в потаенных мечтах, где-то далеко в глубине. И на самом деле, конечно, я еще не думал об этом, тем более об олимпийской медали. На Олимпиаде случается всякое, и вот все всякое случилось сегодня. In fact, it wasn't my distant dream, but I didn't really give it too much thought. And, you know, anything can happen at the Olympic Games, and specifically, this anything happened today.